హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఎస్ మీరందరూ సూపర్ ఉండి ఉంటారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వీడియో నేను షేర్ చేస్తున్నాను మట్టి పాత్రలు సీజనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్గా అయితే నేను ఇలా పానం తీసుకున్నాను ఈ పానాన్ని బియ్యం కడిగిన వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్తో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలన్నమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లేదంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నానబెట్టాం అనుకోండి నైట్ లేదంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నానబెట్టేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయినా తీసేసేయచ్చు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మట్టి పాత్రలు కాలుస్తారనమాట ఆ కాల్చిన దాని దాని వలన లోపల గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయి వంటలు చేసేస్తున్నాం అనుకోండి పగిలిపోతాయి తొందరగా ఎక్కువ కాలం రావన్నమాట మనం ఇలా వాటర్లో కానీ ఇలా బియ్యం కడిగిన వాటర్ కానీ నానబెట్టి ఉంచడం వల్ల ఆ గ్యాప్స్లోకి ఈ వాటర్తో కూడిన బియ్యం కడిగిన ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళి గ్యాప్స్ అనేవి పూడతాయి సో తర్వాత మనం వంట యాజ్ యూజువల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఇలా నానబెట్టిన తర్వాత ఒకసారి స్క్రబ్బర్తో కడిగేసుకోవాలి చూడండి ఇలా కడిగేసిన తర్వాత ఇంకా మనం సీజనింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి వెంటనే చేసేసాం అనుకోండి దోశలు అలాంటివి రావు సో దానికోసం ఏం చేయాలో ఈరోజు చూపిస్తున్నాను స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇలా ఆ పానం పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మట్టి పానం పెట్టుకుని ఫస్ట్గా నెయ్ నెయ్యి ఉంటుంది కదా నెయ్యి వేశాను లేదంటే ఎలాంటి ఆయిల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సో నెయ్యి వేసి దానిలో కొబ్బరి తురుము ఉంటుంది కదా కొబ్బరి తురుము వేసి వేయించుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఈవెన్గా వేయించుకోవాలి స్టవ్ సిమ్లోనే ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే హైలోనా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇది కొంచెం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఈ నెయ్యి అంతా ఆ పానం అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుని మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది తర్వాత నుంచి ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా స్మెల్ బాగుంటుంది ఇదివరకుగా ఇదివరకటి కాలంలో ఇలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మనం దీపావళికి ప్రమిదలు తీసుకొచ్చుకున్నా సరే మనం వాటిని ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్లో నానబెట్టి తర్వాత మనం వాటిని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పీల్చుకోదు డైరెక్ట్ ప్రమిదల్ని తీసుకొచ్చి ఆయిల్ పోసేసి పెట్టామనుకోండి దీపాలు ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్ చేసుకుంటుందంట సో మనం ఇలా వాటర్లో పెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని యూజ్ చేయాలి ఏ మట్టి పాత్రలైనా ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్లో పెట్టి నానబెట్టుకోవాలన్నమాట అది నార్మల్ వాటర్ అయినా పర్లేదు ఇలా బియ్యం కడిగిన రైస్ వాటర్ అయినా పర్లేదు సో ఇది వేయించుకున్న తర్వాత తీసేసి కొంచెం సన్నగా తరిగి ఉల్లిపాయలు పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకుని వాటిని కూడా వేయించుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం దోశలు లాంటివి వేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ దోశలు అనేవి అతుక్కుపోకుండా చాలా ఈవెన్గా కరెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యేలాగా మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట సో దాని పర్పస్ మీద ఇలా ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఆయిల్ పోసేసి వేయించుకోవాలి మనం నార్మల్గా అయినా సరే ప్యాన్ నార్మల్ ప్యానల్ మీద కూడా దోశలు రాలేదు అంటే ఇలా ఆయన్ ఆనియన్ అనేది రబ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడు దోశలు ఈవెన్గా వస్తాయి సో ఆ పర్పస్ మీద ఈ ఇక్కడ దోశ పానం రెడీ చేసుకోవడం కోసం నేను ఇలా ఆనియన్స్ అనేవి వేయించుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇక్కడ ఆమ్లెట్లు కూడా వేసుకోవచ్చు సో అలా వేసిన సరిపోతాయి ఈ పానం అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఫిష్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఏవైనా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు దోశలు వేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వచ్చిన ఈ దోశలు కూడా సో వర్తబుల్ బాగుంది సో ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేసి వస్తుంది హండ్రెడ్ రూపీస్కి
ఇలా సీజనింగ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ కాలం వస్తుందంట పానం అనేది నాట్ ఈవెన్ పానం ఎలాంటి మట్టి పాత్రలైనా ఇలా సీజనింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ టైం అనేది అంటే టూ టూ రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు వస్తాయంట మట్టి పాత్రలు సో మనం వాడుకునేటప్పుడు కేర్ తీసుకోవడంతో పాటు ఫస్ట్గా ఇలా సీజనింగ్ అనేది ఇనీషియల్గా చేసుకోవాలి అప్పుడు అవి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటాయంట తర్వాత ఇలా ఆనియన్స్ అన్నిటినీ తీసేసిన తర్వాత ఇంకా ఈ పానం అనేది రెడీ అయిపోయింది దోశలకి కొద్దిగా ఆయిల్ పోసేసి రెగ్యులర్గా మనం దోశలు ఎలా వేస్తామో సో వేసి అలా వేసేసుకోవడమే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ స్టిక్ వాటికి మనం దోశ వేసిన తర్వాత ఆయిల్ పోస్తాం కదా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఇది సెట్ అయ్యేంత వరకు ఫస్ట్ ఆయిల్ పోసుకున్న తర్వాత దోశ వేసుకో దోశ వేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు దోశ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో సో వీటిని మట్టి పాత్రని యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట గట్టిగా తీయడం కానీ గట్టిగా పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే ఊరికే పగిలిపోతాయి వీటిని చాలా కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి ఇంక ఇది టర్న్ చేసుకుని ఇంకా అటువైపుని కూడా ఫ్రై చేసుకుని తీసేసుకోవడమే సేమ్ ఇంకా మనం దోశలో రోజు ఎలా ఇస్తామో ఇంకా అలా వేసేసుకోవడమే మనకి ఎన్ని కావాలంటే అవన్నీ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి దీనివల్ల నేను ఇప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీ మొబైల్ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్